Jogando o Wildcraft desde o lançamento. Já vi muita coisa chegar nesse jogo. E como consequência vi muitas dessas coisas serem esquecidas. Deixadas de lado pela comunidade. Vou te mostrar três coisas que foram muito faladas no começo e hoje ninguém mais lembra. I just wanna get at your feelings And take the pain away Listen the melody And take the pain away And take the pain away Mapa Floresta Japonesa É normal que logo depois da atualização, todo mundo quer ver o que tem de novo, e pegar a conquista. Então logo depois da atualização, tinha um monte de servidores nesse mapa. Todos queriam jogar no mapa novo. Mas com o tempo, esse mapa foi cada vez mais esquecido. E hoje são muito poucos, ou nenhum servidor nesse mapa. Isso não é só por conta do tempo. Pois outros mapas mais antigos como a Savena, ou a Savena Lakes, continuam populares mesmo com o tempo. A verdade é que a floresta japonesa tem vários problemas. Por ser muito, muito grande, é muito difícil jogar em servidores dele, ainda mais se tiver mais de dois players. Quedas são mais frequentes, e o lag é inevitável. Então, no começo todos queriam jogar nele, hoje, ninguém lembra. Os chefes de clã. Assim que chegou a atualização que dava nível aos clãs. Eu lembro que todos queriam o clã no nível máximo. Tinham clãs inteiros investindo tempo para subir de nível. Hoje, são muito poucos os que continuam fazendo isso. A maioria desistiu ou esqueceu. Acho que isso se deve ao tempo. Diferente de qualquer outro boss. Você tem que esperar 4 horas para lutar contra os bosses de clã. Isso desanima e deixa entediado o jogador, que sobe alguns níveis e depois deixa de lado. E para aqueles que continuam na luta, como eu, tem que lidar com vários problemas com servidores de clã. O maior deles e o mais irritante, é quando está lutando com o último boss do seu nível. Ele tá quase morrendo. E o servidor cai. Simplesmente cai. E se você voltar, vai ter que derrotar todos os bosses de novo. Isso acontece com muita frequência, e só nos últimos bosses. Não preciso dizer que isso é muito irritante, e acaba com a motivação. A águia. É normal que quando um animal novo é lançado, todos querem jogar com ele. Mas não demora para essa empolgação acabar, e o animal ser esquecido. De todos os animais o mais esquecido é sem dúvida, a águia. Assim que ela chegou, cada servidor tinha no mínimo três águias. Hoje você dá sorte se vir uma. Ela é mais popular na arena de batalha. Pois é muito mais fácil fugir usando a águia. Mas nos outros mapas ela só é esquecida. Esse fenômeno do esquecimento, não acontece com todos. Por exemplo, leão, e guepardo. Mesmo já tendo certo tempo, eles ainda são muito usados. O crocodilo, também pode entrar na lista de animais esquecidos. Mas ele ainda é mais usado do que a águia. Então a rainha dos esquecidos é a águia. Diferente do crocodilo que tem boa vida e força, o que o faz um animal ainda desejado pelos jogadores. A águia, não tem uma boa vida, ou força, e tem muitos bags associados a ela. Ela pode voar, mas e o único diferencial dela? O que a torna? O animal mais ignorado, e esquecido do Wildcraft. Tem muitas outras coisas que com o tempo os jogadores deixam de lado, mas por hoje é só. Eu acho que vejo vocês na próxima.